Your Excellencies, ladies and gentlemen, it is my pleasure to welcome you to this panel on the first anniversary of the Paris Call for Trust and Security in Cyberspace, building a multi-stakeholder approach to cyber security. Okay. Um, so we have with us uh, distinguished speakers to talk about the first anniversary of the Paris call. Today, uh, Jean-Baptiste Lemoyne, who is the French Minister of State attached to the Minister for Europe and Foreign Affairs. Uh, Gabriela Ramos, who is the Chief of Staff of the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. She's also the Sherpa of the G20. John Frank, who is Vice President in Charge of European Union Government Affairs at Microsoft. And Eugene Kaspersky, who is the co-founder and CEO of Kaspersky Lab. Um, before I introduce the subject, I think uh, that Minister Lemoyne wants to say a few words. Merci beaucoup, uh, Frédéric. Uh, merci à chacune et à chacun. Uh de vous être rendu disponible pour qu'aujourd'hui nous puissions débattre de ce sujet majeur. C'est vrai qu'on commémore un an d'appel de Paris. C'est ici même, le 12 novembre 2018, que l'initiative a été lancée par le président de la République. Et un an plus tard, c'est l'occasion d'un bilan. Et ce bilan, eh bien, je dois dire qu'il est plutôt flatteur. Et je veux remercier tous les soutiens de, de, de cet appel. Parce que cette initiative a été un peu inédite. Je crois que c'était la première fois qu'on rentrait dans cette logique multi-acteur, un peu de régulation de ce cyberespace. Parce que la seule action des États ne peut pas suffire. Et donc il y avait cette conviction profonde profonde eh bien d'embarquer à la fois les entreprises, qu'elles soient multinationales comme la vôtre ou bien des, des PME très spécialisées, d'embarquer également naturellement les ONG, là aussi, qu'elles soient globales ou qu'elles soient à l'initiative d'actions de, 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 concrètes locales pour défendre des principes communs exigeants, pour défendre des comportements responsables. Et un an plus tard, où en est-on eh bien écoutez, on a plus que doublé le nombre de soutiens parce que, souvenez-vous, il y a un an, ce sont 450 entités, États, entreprises, ONG qui avaient appuyé l'appel. Et aujourd'hui, nous sommes à euh, un peu plus de 1000, 1038 pour être précis, très précis. Et nous allons continuer à faire vivre cette communauté. Euh, Henri Verdier, notre ambassadeur au numérique, va vous présenter euh, tout à l'heure euh, cette plateforme Internet également qui est l'occasion de, de mieux faire connaître l'appel. Et puis, il y a un certain nombre, euh, je crois, d'instances internationales. Je vois Gabriella, donc l'OCDE, naturellement, G7, G20, ONU, dans lequel euh, on discute de ces enjeux de, de euh, cybersécurité. Et naturellement, on souhaite au maximum partager au sein de ces instances, de ces enceintes, les principes de la Appel de Paris. Donc, merci pour tout ce qui a été fait depuis un an. Et puis, on continue le combat ensemble. Thank you very much.